ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜನರು ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರೇತ ಅಥವಾ ಘೋಸ್ಟ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಭೂತದ ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂದಿಗೂ ದೇವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳು ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜಾಂಶ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಗೆಳೆಯರೇ ವಿಜ್ಞಾನವು ಈ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭೂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ ಬನ್ನಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇವಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇನ್ಫ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ದೇವಗಳ ಅನುಭವ ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಬೇಗನೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹರ್ಟ್ಸ್ನಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹರ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇಂತಹ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಫ್ರಾ ಸೌಂಡ್ಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಹುಬೇಗನೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಚರ್ಡ್ನ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಇಂತಹ ತರಂಗಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಹಾಗೂ ಇಂತಹ ತರಂಗಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಚಲನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾ ಸೌಂಡನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಇನ್ಫ್ರಾ ಸೌಂಡ್ನಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಜಾಗ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ನಿರ್ಜನ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಭೂತಗಳ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ ಅನುಭವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಭೂತಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವಾಗಲೂ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತುಂಬ ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವವರು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗೋಸ್ಟ್ ಹಂಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ತಂಪು ಸ್ಥಳ ಅಸಾಧಾರಣ ಗತಿವಿಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ತನ್ನದೇ ಆದ ತಾಪಮಾನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ ತಾಪಮಾನ ಸಮತೋಲನಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂವಹನ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಗಾಳಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಗೆಳೆಯರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಏಕೆಂದರೆ ಇದೊಂದು ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕೋಶಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಯಾಸ ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆಗಳಂತ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ನೆರಳುಗಳು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಅಥವಾ ದಿವ್ಯಗಳೆಂದು ನಂಬಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಕೆಳರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಆ್ಯಟಮ್ನ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಹೋಮ್ರೋಪ್ಸ್ ಅವರ ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಗೆಳೆಯ ರೋಜರ್ ಫೆನ್ರೋಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಒಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳಿಂದಲೇ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿದುಳಿ
ಒಬ್ಬ ಮುದುಕಿಯ ಭೂತವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ದರು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಹಿಸ್ಟೀರಿಯಾ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಿರುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಇದಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಜನರು ಸೇರಿ ದೆವ್ವ ನೋಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂಬತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಬೆಳಕಿನ ರೀತಿಯ ಆಕೃತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಜನರು ಬೆಳಕಿನ ಈ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆತ್ಮಗಳೆಂದು ತಿಳಿದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಆಕೃತಿಗಳು ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೆ ಕೇವಲ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೀಟಗಳು ಅಥವಾ ಹುಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಆಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಬ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಆಕೃತಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಆಕೃತಿಗಳು ಮಿಂಚಿ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಆಕೃತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಇವನ್ನು ಜನರು ಭೂತವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಯಾವುದೋ ನೆರಳಿನ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಭೂತ ಎಂದು ತಿಳಿದವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ನೆರಳಿನ ಆಕೃತಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಆ ಆಕೃತಿ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಮಾಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂತಹ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಭೂತವೆಂದೇ ನಂಬಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಿಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಅಪಸ್ಮಾರದ ರೋಗಿಯ ಮೆದುಳಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ವಸ್ತು ಕಾಣಿಸಿತು ರೋಗಿಯು ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ನೆರಳಿನಂತಹ ಆಕೃತಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದನು ರೋಗಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಎದ್ದು ನಿಂತಾಗ ಆ ಆಕೃತಿಯು ಎದ್ದು ನಿಂತಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರೋಗಿಯ ಮೆದುಳಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಟೆಂಪೋರೋಪೇರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು ತನ್ನದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಮೆದುಳಿನ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಟೆಂಪೋರೋಪೇರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ನೆರಳಿನಂತಹ ಆಕೃತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದ ನೆರಳನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಗೆಳೆಯರೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭೂತವಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೇ ದೆವ್ವ ಭೂತ ಆತ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ರೋಮಾಂಚಕ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರ